हेलो मश्रा मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट पॉइंट कैसे हैं बच्चे लोग सारे आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पिछले वीडियो में हमने ग्लोबल एंटरप्राइजेस और लास्ट टॉपिक क्या करा था हमने जॉइंट वेंचर जॉइंट वेंचर डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर थ्री का जो कि है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको पी 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 भी बोला जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रहा है क्लियर चलिए पंचायती थोड़ी बंद करते हैं हंसी मजाक होता रहेगा वीडियो में बढ़ते हैं सबसे पहले मीनिंग देखेंगे फिर इसके फीचर्स देखने वाले हैं पी 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 के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फीचर में ही एडवांटेजेस भी आ जाएगी आपकी डिसएडवांटेजेस भी आ जाएगी तो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे भी सेशन में जुड़ गए हैं जो बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स पर यस सर लिख के भेजिएगा ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चे सेशन में जुड़ रहे हैं और जो भी आपके कमेंट है कैरियर से रिलेटेड आप कैरियर के किसी भी पड़ाव में हो आप इलेवेंथ में हैं ट्वेल्थ में हो फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में आप मुझसे दिल खोल कर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स आप बच्चों के लिए ही बनाया गया है राइट चलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नाम से पता लग रहा है जहां पर पब्लिक भी प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है उस कंपनी को उस एंटरप्राइजेस को हम पी मॉडल बोलते हैं या स्कीम बोलते हैं राइट इसका मीनिंग देखते हैं अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब अ गवर्नमेंट सर्विस या तो एक गवर्नमेंट सर्विस होती है जहां पर दोनों पार्टीज प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलके काम करते हैं और प्राइवेट बिजनेस वेंचर या कोई प्राइवेट बिजनेस वेंचर है जहां पर प्राइवेट सेक्टर इनिशियल इनिशियल वे में खुद ही गया है गवर्नमेंट से मदद लेने कि हमारे काम में क्या आप हमारा मदद करोगे हमारी मदद करोगे तो यह है पीपीपी का बेसिक फंडा Which is funded and operated through a partnership of government and one or more private sector companies. अब यहां पर जो पैसे लगते हैं जो revenue लगता है जिसके through ये work करता है PPP model, पी मॉडल उसमें दोनों की सामान्य इक्वल साझेदारी या फिर कंट्रीब्यूशन होता है जहां पर प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है फंड्स पे कितना पैसा लगेगा कितने मैन पावर लगेंगे दोनों बैठ के खुद ही डिसाइड करते हैं और जितना भी पैसा लगता है दोनों आधे आधे देते हैं इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं दीज स्कीम्स आर आल्सो रेफर्ड एज इनको ये स्कीम भी बोला जाता है पी ऊपर थ्री डबल पी पी नीचे थ्री राइट तो ये है हमारे पी मॉडल का बेसिक सा फंड जहां पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर किसी एक काम को करते हैं हो सकता है वो गवर्नमेंट का काम हो हो सकता है वो प्राइवेट सेक्टर का काम हो राइट वहां पर दोनों इक्वल वे में हो सकता है ना कोई भी काम करने के लिए आप और आपके फ्रेंड दोनों मिलकर कोई काम को कर रहे हैं राइट तो यहां पर क्या है वो ही पीपीपी का बेसिक सा फंड है राइट फीचर्स देखते हैं इससे पूरी कहानी क्लियर होने वाली है राइट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट होता है वो लीगल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया राइट right? तो यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों पार्टी के बीच पहली पार्टी है पब्लिक सेक्टर दूसरी पार्टी है हमारी प्राइवेट सेक्टर दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम ये काम को इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं यहां पर क्या होता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की मदद लेता है कि भाई हमें लगता है अगर गवर्नमेंट ही सिर्फ ये काम करेगी तो बहुत ज्यादा समय तक ये काम खिंच जाएगा तो क्यों ना हम प्राइवेट सेक्टर की मदद ले लें उसके जब मदद लेंगे प्राइवेट सेक्टर की तो वहां से स्पेशलिस्ट लोग आएंगे स्पेशल नॉलेज वाले लाएंगे ज्यादा लोग को हम हायर कर सकते हैं काम जल्दी हम कंप्लीट कर सकते हैं जिससे हम पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट कर सकते हैं जिससे हमारा पैसा भी कम वेस्ट होगा होता है ऐसा आप एग्जांपल देते हैं इसमें दिल्ली मेट्रो का ऑपरेशन का जहां पर प्राइवेट सेक्टर की उन्होंने मदद ली है या नॉर्मल कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट हो कोई भी प्रोजेक्ट हो आपका डैम से ब्रिजेस वाला प्रोजेक्ट हो वहां पर आप गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की मदद ले सकता है उस काम को एफिशिएंटली या देरी से ना करने के लिए जल्दी वो काम हो जाए इसकी वजह से आप प्राइवेट सेक्टर की भी मदद ले सकते हैं राइट सेकंड है कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस कई केसेस में कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस मतलब अब क्या है चीज देखिए यहां पर गवर्नमेंट का खुद का प्रोजेक्ट है रेल कॉपरेशन या दहली मेट्रो कॉपरेशन गवर्नमेंट के अंदर में आती है स्टेट गवर्नमेंट के दहली है तो दहली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आएगी अब यहां पर अगर आप वो चीज करवाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ले रहे हैं राइट right? तो जितना भी कॉस्ट होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस मतलब आपकी वो सर्विस है तो यहां पर क्या होगा आप ही सारा पैसा लगाएंगे या मेजोरिटी ऑफ द पैसा आप ही लगाएंगे या दिल्ली गवर्नमेंट की लगाएगी पीपीपी स्कीम में पूरा right, क्लियर कई कई बार क्या होगा 50 परसेंट भी हो सकता है 50 50 प्राइवेट सेक्टर 50 देगा प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर भी 50 देगा या फिर कभी कभी किसी केसेस में कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस में हंड्रेड आपको दहली गवर्नमेंट भी दे सकती है 
राइट और प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ उतने ही देने पड़ेंगे जितने की कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है प्राइवेट सेक्टर जितने में राजी हुआ है कि भाई इतना पैसा हम लेंगे ये काम को करने के लिए राइट तो घुमा फिरा के कंफ्यूज नहीं होना है इसमें सिंपल सा ये पॉइंट कह रहा है कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस कॉस्ट क्या है यूजिंग सर्विस मतलब इस सर्विस को यूज कौन कर रहा है भाई नॉर्मल सिटीजन कर रहे हैं लेकिन उनका टैक्स का जो पैसा है वो नहीं लगेगा इसके रेवेन्यू में राइट right? तो यहां पर क्या है ये जब प्रोजेक्ट चल रहा होगा जब तो दोनों की सहमति से चलेगा दोनों का इक्वल इक्वल हक है लेकिन जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा प्राइवेट सेक्टर हैंड कर देगा इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट को क्योंकि दिल्ली मेट्रो क्या है गवर्नमेंट का पार्ट है राइट तो दिल्ली के अंदर में या दिल्ली गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में वो दिल्ली मेट्रो का ऑपरेशन पूरा आ जाएगा वहां पर प्राइवेट सेक्टर का पार्ट नहीं रहेगा बिल्कुल भी ना कि रेवेन्यू में रेवेन्यू में भी पार्ट नहीं रहेगा इसमें राइट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पूरा जो रेवेन्यू बनेगा अगर पूरी कॉस्ट हमारा गवर्नमेंट पे कर रहा है इसमें तो जब रेवेन्यू इनकर होगा तब प्राइवेट सेक्टर को एक परसेंट भी नहीं मिलेगा इसमें क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट वहीं तक था वो प्रोजेक्ट को बनाते वक्त राइट तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज में ये तीन तरह के किस्से हो सकते हैं जहां पर पूरा पैसा गवर्नमेंट भी दे सकता है या फिर 50 50 पोर्शन से या फिर 70 80 का जो रेशियो है उसके परसेंटेज से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पूरा क्लियर थर्ड देखते हैं प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी अब प्राइवेट सेक्टर को लुभाने के लिए उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनको बताने के लिए कि भाई हमारे प्रोजेक्ट में प्लीज कंट्रीब्यूट करिए हमारे साथ पार्टनरशिप करिए गवर्नमेंट उनको अलग अलग कंसेशन दे सकता है टैक्स में रिबेट दे सकता है उनको अच्छे बोनसेस वगैरह प्रोवाइड करा सकता है उनको लुकरेटिव स्कीम्स वगैरह दे सकता है जिससे प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड दिखाए इंटरेस्ट दिखाए और उनके प्रोजेक्ट में वो इन्वॉल्व हो कंट्रीब्यूट करें राइट right. Pertaining to the high priority project and public welfare, ज्यादातर PPP schemes पी स्कीम्स या प्रोजेक्ट हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट होते हैं मतलब जहां पर बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है और मास पब्लिक वेलफेयर के लिए करा जा रहा है वो राइट सिर्फ एक दो लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं जब पूरी सिटी को बेनिफिट देना है स्टेट को बेनिफिट देना है कैसा ब्रिज बन रहा है हाईवे बन रहा है जहां पर पूरे सिटी को पूरे इंडिया को कनेक्ट करेगा वो किसी और देश से या किसी और सिटी से तो वहां पर क्या है पीपीपी मॉडल यूज में करा जाता है छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पीपीपी मॉडल यूज में नहीं लिया जाता क्योंकि ये हाई कॉस्ट प्रोडक्ट होते हैं या प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर क्या होता है ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है और गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा पैसा इन्वॉल्व वहीं पर या पीपीपी या प्राइवेट सेक्टर को उसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट हो जहां पर रिस्क ज्यादा है जल्दी काम करके देना एफिशिएंसी के साथ काम करके देना है राइट आगे है शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू मेजोरिटी ऑफ द केसेस में इक्वल पोर्शन में ही शेयर करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये इनिशियल वे में डिस्कस हो जाता है कि भाई प्रोजेक्ट के बाद खत्म होने के बाद देना है रेवेन्यू नहीं देना है और प्रोजेक्ट जब तक चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट तब तक ही रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा ये सारी चीजें पहले ही डिस्कस हो जाती है राइट आगे है प्रॉब्लम विद पीपीपी अब पीपीपी के साथ प्रॉब्लम ये है कि भाई गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर का बेनिफिट ले तो लिया कंट्रीब्यूशन ले तो लिया उनकी मैन पावर का यूज कर लिया उनके थिंकिंग या एक्सपर्टीज का यूज कर लिया लेकिन बहुत लॉसेस भी हो जाते हैं गवर्नमेंट को क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू जाता है प्राइवेट सेक्टर के पास राइट right? प्राइवेट सेक्टर की लिमिट होती है हर चीज में उन्होंने डेडलाइन दे रखी होती है गवर्नमेंट का बहुत इजी वे में चलता है तो वो लॉसेस इनकर नहीं कर सकते राइट right? तो मेन चीज क्या है मेजोरिटी ऑफ द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो जाता है वो प्राइवेट सेक्टर की झोली में जाता है इंटरेस्ट रेट जो है काफी हद तक फेवर में जाती है किसके प्राइवेट सेक्टर के तो प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बेनिफिट अगर सिंपल सी कंक्लूजन में ये बोलू तो पीपीपी मॉडल में प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बेनिफिट होता है इन कंपेरिजन टू द पब्लिक सेक्टर राइट right? गवर्नमेंट को मतलब लॉसेस वाली सिचुएशन ज्यादा आ जाती है सब केसेस में नहीं फ्यू केसेस में जहां पर प्राइवेट सेक्टर को जो मुनाफा है वो ज्यादा है क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई प्राइवेट सेक्टर को काम करवाने के लिए गवर्नमेंट उनको सब्सिडी भी दे रही है अलग अलग स्कीम्स भी दे रही है तो वहां पर हो क्या रहा है आप किसी और को अपने पार्ट में इन्वॉल्व करने के लिए उनको अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हो और अपनी जेब से उनको पैसे दे रहे हो तो कभी कभी उनको दिया हुआ पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है और आप लॉस इनकर करने लग जाते हैं राइट तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप पी मॉडल को स्टडी करें उसकी स्कीम को पढ़ें मेजोरिटी ऑफ द लॉसेज गवर्नमेंट सेक्टर को ही बियर करने पड़ते हैं राइट तो ये था पीपीपी मॉडल या पीपीपी स्कीम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आई होप सो क्लियर हुआ होगा जो भी क्वेश्चन है अगेन कमेंट बॉक्स आप बच्चों के लिए भर दीजिए जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम में भी मुझे आप मैसेज कर सकते